这是我们整季常规赛的最后一场竞演，可以说迎来了最残酷的一个赛制，因为我们有可能会要两位歌手离开。对于首发歌手来说，今天是有点压力的，因为如果我们这一次安全，我们就决赛见了。嗯，哎呦，如果被淘汰，就参加突围赛，累死了。我们都已经一路闯关冲到第十期了，我们就稳住拿下这一期，然后就直冲总决赛，好不好？好。好。这一周的录制之前，就给大家一个上周暂未公布的名次。现在是二三四五六，风信峰。上一场我们的。竞演的排名就在这里面。どれかを僕たちが僕たちが選んでみることはできるんですよ。但是你们只能选择一个名次。哦，还不一定是我们的。第三吧，我们三个人，好吧？对，行。对，三个人，第三。嗯，对。先对，你们先自己看，好，不要选。嗯哼。第三名，周深。不过我觉得第四名是一个好的成绩。你谢啊，老师。好鬼了你！哎，我知道伊拉鬼。嗯。那那我要那我要看第二第二第二，我想看第二。啊。花花。花花卡。我看第六位，第六位，嗯，不是，我想知道就是谁比较危险，对，谁会比较危险？因为两场相加末尾的那个人呢，也确实是淘汰的那一位。我们来看一下第六位，看第六个吧，第六个，第六个，第六个。就是如果不是我们的话，那我们应该可能还好一点；要是我们的话，我们心里差大概有数了。你想看哪一个？我的话当然就还是就还是看尾巴的，就五六嘛。我先看第六，好不好？第六，好。我开了啊，开吧。我还蛮危险的，其实，尽可能的争取不要被淘汰就好了。这期如果要是排名再不高的话，咱们就要被淘汰。哎呀呀呀呀呀！意料之中。在上一轮的第六名、第五名都比较危险，因为处在规则的下游圈。现在咱俩可以提前优先看到。哎，我已经看到了。嗯，所以他们两位在你的起薪名单当中啊。对，我觉得留个悬念吧，我可能还会遵从自己内心的决定吧。剩下的我们就拭目以待，怎么样？我更希望和男性嗓音去比，对。他们有他们的优势，我也有我的优势。我已经准备好了，我绝对不怕输海天酱油金标生抽，歌手当打之年，下节更精彩。海天酱油金标生抽，歌手当打之年，现在继续。你觉得在我们的在线歌手当中，有没有特别酷的那一种歌手？我觉得给大家最直观的，可能最自我、最酷的，可能是华晨宇老师吧。华晨宇，对，这么巧，花花就在这里。我们的雪碧代言人就是我们的华晨宇。花花也一直在我们的歌手当中突破着自己，所以我觉得也希望你可以有这样子好的运气，然后一次一次突破自自己。所以不管今天的结果如何，我觉得都要像我们雪碧一样透心凉可释放，当打之年放声唱，一起来干杯，加油好不好？加油，好运气。大家晚上好。
，这里是由炒菜香、炒菜香、炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》。这里是由炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》，我是主持人良田。晚上好。晚上好。今晚呢是终极奇袭战的第二场，也是常规赛的最后一场了。过了今晚，我们综合两场成绩排名最末的歌手将会被淘汰。而一旦今晚出战的奇袭歌手，获胜的话，那么本场成绩排在最末的在线歌手也会离开。就这样吧，就这样吧，七夕来也就这样吧，该来的总会来，不来的当然就是最好吧。所以说，今天的这一战，淘汰率是翻倍的。只有顺利的通过今晚的比赛，才能直通总决赛。所以各位首发今天绝对不可以。掉以轻心。非首发的在线歌手呢，也不可以放松，因为今天必须要努力、努力再努力，争取更好的成绩，在我们的突围赛的时候，才会有更好的机会来抢占先机。这句话总结起来就是：都不要放松。我还是加油，只有你。<笑>上一轮其实你有机会。我<笑>，我们有请今天第一位竞演歌手，他要演唱的这首歌是高晓松老师多年前的创作。深深，深深，周深，周深加油，加油，加油，加油，加油！其实之前高老师就有意让这位歌手将这个歌曲呢演唱并发表，但是由于各种原因，这首歌曲一直没有机会和大家见面，所以今晚各位观众，你们有耳福了。大家马上就能欣赏到这一首宝藏歌曲的首秀表演。接下来，让我们有请周深带来《自己按门铃自己听》。我也编过这首歌啊，真的啊，但后来也没有发表出来，所以它是首秀啊。啊，对啊。第十七唱的这首歌是我四五年之前。本来要准备收入在《深的深》专辑里面的歌，对，这是最早的。我当初试这首歌，第一版的 demo， 就在录音棚唱了好久，<笑>因为那个时候也好像也是第一次进录音棚。冬天来的寒湿，有点有点不好意思。<笑>好啦，因为那个时候你不懂，你在录音棚就是很紧张，唱歌都很白。我印象最深是我在录时。录着录着，高老师就从制作人那个位置离开了那个位置，不用。他就说：“你怎么唱歌那么没有感情？”但经过了这么几年的我的摸爬滚打，我的学习也好，或者是听到了更多音乐的认知之后，我觉得我成长了。我想再去试一试。我把采访完的视频和音频给高老师听。我听了你唱那个《门铃》，自己按门铃自己听的，带我去，我都我都惊了，我，就是我，我其实破茧成蝶什么，现在都被大家用烂了这种词儿，但是真的就是我听完那个 demo， 我说哎呀天哪，一个歌手的成长非常的迅速，这首歌最后出来样子，我觉得让我特别欣慰，嗯、而且很新颖。谢谢高老师，高老师，他对这个版本很满意，我觉得很开心，就是自己的努力没有让一直想帮我的这些老师失望吧，应该说是我十期以来最有把握的一次吧，嗯，名次不重要啊，我觉得他出来会让人耳目一新。
吞吃，你有我的地址，信箱里有钥匙。线上的玫瑰，天亮时的派对，好滋味。我会自己掩门铃，自己听，自己抹沙拉，自己凋零，自己的眼睛，自己的病，自己的证明。我们自己掩门铃，自己听，自己抹沙。自己的眼睛，自己的病，自己的证明，自己平静。通过歌手，我们也确实没有办法用一句话概括清你的风格了。可以分裂。那你看啊，反正我们最后一期常规赛了，这是最后一个被奇袭的机会了。你要不要把握住这个机会<笑>？我从第一集到现在都不太想把握住这个机会。周深还没被奇袭过。でもミサさん、深深奇袭されると思います。タイプが違う。ああ。好，那
，反正最后一期了嘛，我们就看看你有没有机会在本季歌手被奇袭一次，好不好？怎么有一种期待？我<笑>没有，我觉得你比较期待。<笑>来，现场倒数三。海天酱油金标生抽，歌手当打之年，下节更精彩。海天酱油金标生抽，歌手当打之年，现在继续。这里是由炒菜香、炒菜香、炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》，感谢《歌手当打之年》官方指定座驾、第二代传奇 GS4、CN95 级防护、健康座舱，感谢《歌手当打之年》指定产品雪碧，喝雪碧透心凉，可释放，当打之年放声唱，现场倒数三。十期都没有。铁的千纸鹤。哈哈哈哈哈。好运来，好运来。我在这里要衷心的说一句，嗯、来，感谢我们炒菜香，炒菜香，炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽，保佑我在十期都没有被奇袭。谁家用这个酱油，谁家就是好运来哟。リジャさんも使ってるかもしれないですね。だから禁止されてないんですよ。いかにマニカを。我可以走了，对吧？那可以了。大步流星向。这个需要我带下去吗？那是有花花拿下去的。<笑>好，谢谢谢谢谢谢老师，谢谢谢谢奇袭歌手。周深老师是一个中性的嗓音，他的声音太空灵，太天籁了。我觉得我和他不是一个 style， 我的作品是一个相对比较粗犷。风格的东西，所以我不会奇袭他的。Hello， 哇，完美完美完美完美，谢谢谢谢谢谢谢谢。你知道这首歌他编过，这啊，十年前，真的是真的吗？对，正因为是我编，所以。他并没有发表出来，知道吗？<笑>我没唱好，我没唱好，我没唱好，我没唱好。接下来这位歌手呢，可以说是一个氧气少女了。不仅她的歌声呢很有空气感，她每一次的选歌也都透着一股新鲜劲儿。哎，我爱你，哎，我爱你。让我们有请徐佳莹带来《克卜勒》。我目前为止唱了这十首歌，做了很多不同的尝试，弹乐器啊，戴假发，唱快歌。但是最终，我还是希望可以回到原点啊！《克卜勒》这首歌里面讲的，每个人都很像一颗星星，我们其实是互相回应的。我今天被人家温暖了，我明天就有能力再去温暖下一个人。《克卜勒》这首歌的副歌就是一闪一闪亮晶晶嘛，就说想要找小朋友来唱《小星星》这个童谣。然后那时候我就说，等一下，我手边有现货。我有一个心爱的小侄女，她一出生，除了她自己的爸爸妈妈之外，我是第一个抱到她的人。她妈妈那天生日，叫她唱个生日快乐歌，她就唱《祝你个一闪一闪亮晶晶》，就是把这种无心插柳的巧合放在编曲里面，是最求之不得的。而且会有更深一层，然后更不可取代的意义。所以我今天想要唱这个歌，就是希望可以提醒感到寂寞的人，可以像小孩子一般，有一颗很单纯的心，然后去继续追求光、追求爱、追求温暖。哦，加油！加油！加油！加油！加油！妈，生日快乐！生日快乐！那你可以唱生日快乐的歌给我听吗？祝你快乐，生日快乐！一下一下呀，叽叽，满天的叽喳叽叽，呱喳喳喳呱呱咪，好想你，多想你。
不到你，成为我最闪亮的星星。我依然愿意借给你我的光，投射给你，直到你那灿烂的光芒。静静地挂在遥远的天上。当你沉浸天空那条冰冷的银河，粼粼的波光够不够暖和你？当你想起那道源自于我的光芒。我依然愿意为你来歌唱，一闪一闪亮晶晶，好像你的身体，藏在众多孤星之中，还是找得到你，挂在天上放光明。放射我的孤寂，提醒我，我也只是一颗寂寞的星星。世界天上还有很多假的星星，全球会绕着好多卫星啊！什么鬼？不用硬聊。暖。前面那是我侄女的声音啊，小星星是她主打歌。
就觉得用在这边很完美啊，很完美，超可爱，我超爱它的。没有人嘻嘻啦啦，恭喜啦啦，谢谢，谢谢大哥哥大姐姐，我替我侄女说谢谢。节奏有点不对喽，节奏有点不对喽，完了完了，有可能真的是深入人心，我觉得应该是我们吧。加油！好，接下来要出场的这一组歌手呢，这一次又选择了一支乐队作品，但是风格跟上一次大相径庭，天差地别。让我们有请深入人心男团 Super Vocal 带来《春风十里》。春风十里，确实好多那个短视频有翻唱过，是吧？嗯，蛮好的这首歌，对。乐队的时候，对乐队夏天里面的时候，他们就唱了这首歌。嗯。嗯。蛋。蛋。蛋。蛋。但是成绩不好，我听你说了吧。<笑>当然，它是一个好作品啦，只是可能放在那个平台上面，可能不太符合那个平台的胃口，是这样。对。那今天呢？啊，拭目以待啊。深入人心。上次你是首选目标，而且我还要提醒你，如果按照。节目的这个规则来说，你成功的概率高一些的话，应该去奇袭上一周末位的一些成绩。你奇袭，并且如果你成功的话，他们就直接的淘汰掉，你就可以成为在线歌手。认真考虑一下。我在二环路的里边想着你，你在远方的山上，春风十里。今天的风吹向你，下了雨。我说所有的酒都不如你。把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成秘密，关上了门。莫名的情愫啊，请问谁能将它带走呢？只好把岁月化成歌，留在山河。
的没有被歧视。你竟然用了“居然”这个词，你很想让我们被歧视吗？我的天，哇，这是真，也太好看了。哇、哦，这个阵势，背景了，对，太漂亮了。下面要出场的这一位呢，他从来不让观众的期待落空，就像海天酱油金标生抽炒菜一样，总能满足所有人对美味的要求。让我们有请米西亚带来《Can't Take My Eyes Off You》。Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of a shoeless me weep. That I know when to last to speak, but it should be like I feel. Please let me know how it's real. You're just too good to be true. Trust you, me when I say, Oh, please, 
好多年的历史，对，好多年，就像我们的海天酱油一样，它是有三百年的历史。它最讲究的就是用料，原料用得很好，而且精益的酿造工艺，就像米西亚带来的歌曲一样。所以我们要说出经典的广告词，那就是：炒菜香，炒菜香，炒菜就是香香香。I love you, Misia. 依然没有奇袭歌手。恭喜 Misia， 恭喜 Misia。因为我们也有吃酱油，我们也有在用海天酱油。对，谁家用这个酱油，谁家就是好运来哟。我可能有点好奇，到底炒菜有多香？非常非常香。今日はでもなんか今桜も。花見もできない状況で、だからまたねみんなで桜や花をめでて、春を喜び合えるように願いを込めて歌ったのね。好用心、他每次都好用心啊。私はこうやってみんなで歌い合える世界をすごく愛してる。ミシアの心意、我们都收到了、我们都感觉到了这个满满的爱意、谢谢。那么接下来、让我们有请本场的第五位竞演歌手。已经是第五位了，奇袭歌手还是没有登场。现在我们分析一下，四个人已经唱过了，还剩下的分别是华晨宇、萧敬腾以及上一次跟你同一组的旅行团。旅行团，嗯。还是要跟大家解释一下，为什么本场说奇袭大家都非常紧张？今天真的很关键哎。对。你不用担心。难讲。无论他上一期成绩多好。他哪怕这一期最末，他也要离开。就这期最后一名淘汰和上一期这一期加起来最后一名淘汰。哦，所以今天要走两个人，最多走两个人。最多，第二期期不成功就万事大吉。那接下来要登场的歌手呢，用来势汹汹来形容，真的一点都不夸张，因为他们只用了一场奇袭就成功加入到了在线的行列。现在我隐隐的觉得，我们可能会在短短的两期里面就会经历奇袭、再现、被奇袭、淘汰，然后下一季突呃呃突突围。我觉得我们三期可以参加完所有的这个内容。对，他们带来的是最能表达自己态度的作品之一。接下来就让我们有请旅行团带来《逝去的歌》。《逝去的歌》。是对旅行团来说很重要的歌。这首歌刚开始创作的时候是为了纪念逝去的亲人和朋友。每年对这首歌的解读、对这首歌的理解都不一样。特别是今年在这个很艰难、很特殊的时期，这首歌它就更有意义了，因为里面的歌词都在抚慰大家：当有困难、当下雨、当有大风的时候，总会有人有肩膀给你打伞、给你依靠。希望就是大家听到《逝去的歌》这首歌的时候。那那稍微宽慰一点点，就是旅行团应该做的事情。哦，这首歌。哇，好熟悉。旅行团加油！旅行团乐队。哇，这首歌是旅行团传唱度相当高的，可以说是一串近期的知名曲目、成名作。很重要吗？对，有名没名有很重要吗？一首歌。歌詞がすごく今この時期に、なんか胸に響いた。そんなことが来ると思わなかったから。旅行团其实你们自己也知道吧，自己是迄今为止最快速度杀入在线的歌手。对，那上一场，呃，你们是全程跟另一位奇袭歌手在一起，对不对？对。那你们大概知道他会奇袭谁了吧？我感觉应该是我们吧。嗯？为什么是你们？对啊，因为昨天我们去到后台的时候就说这个赛制，我们在线了之后一样会被奇袭。然后他说：“哎，有可能会是你们哟。”那么现场倒数
，看看究竟有没有人奇袭他们。三，二，很有可能哎，啊。学霸型选手，第一次这么不想被取笑。艾热，加油，加油，加油！可以推了吗 ？OK，OK，、okay. okay. 我会选择旅行团，因为他们跟我一起齐齐进来的嘛，所以我觉得，嗯，竞争在我们之间。对于一直征战了九期，对现在第十期了的在线竞演的其他的老师们，也会给他们小小一些的心理压力和负担吧。对，我来这个节目不是做算术题的，我来这里是来演唱。对我没有战术，我觉得能唱一首歌，在这个歌手的舞台上就是一件非常荣幸的事情。奇袭的这一位呢，是手可摘星辰的 rapper， 他的音乐风格非常的多变，也极具地域魅力。接下来就让我们有请奇袭歌手艾热。其实，在音乐的角度上，这首歌是我在专辑里我认为信息量和技术含量最高的，我打破了中文说唱。对于编曲、还有音乐技术和专业知识上的一个局限吧，这是我作为一个创作者，我想要去提升中文说唱的一个表达方式，希望能够创造更多中文说唱的可能性。爱热来了，好期待！情歌 rapper， 哦哦，累了累了，爱热帅气。有时候越喝越清醒，但愿每个词汇都能准确命中你在最兴奋的时刻，选择拥抱你，兴奋你。我的音乐很透明，你们在收听，隔壁耳朵在偷听，所以聪明的收心，安逸的叹息着，坐在了我的角落，然后安静的观察着每个加奏型的巧合。我想要逃脱，编排好的小说，放下的由自己来决定，怎么样才更好。你可以叫我空气，因为那里都是舞台。爱是我的动机，让我触摸到了骨牌。我和你像空气，不要担心恐惧。只要能在一起，不愿被谁寻觅。沉默还有呼吸，沉默能。
陷在我身边的麻烦，放任我哭，放任我笑，导致我思维躁乱，套风筝的陷在我手指间乱绕，又怎样能控制风筝它不乱跑 ？Trouble every day, struggle every day， 我该怎么面对？所有的账单都要全费。如果我没有了音乐，那现在我又应该在哪里游荡着？费尽了心血去寻找我梦想，可现实里仍然在流浪呢？下下下 ，Too gay we play， 科比，没完的那那。逼得我离开了这里，多少次没办法说出了人在我嘴边的答案。我们都能欢乐，也那该有多欢乐。你永远安慰你，都在我范围里，因为让你欢乐，你也能让我欢乐。我们都能欢乐。跟想的完全不一样。对，他后半段感觉换了一首歌。对啊，我好喜欢哦，好精彩。谢谢。好，我们回歌手之家上休息一下。OK， 谢谢，谢谢大家。拜拜，拜拜。那本场爱热选择旅行团作为奇袭对象，现在投票通道已经开启。好的，亲爱的各位听审朋友，接下来本场第一次考验大家的时刻要来了。来，三、二、一，投票开始。开始投票。线上的各位听审团，请遵从你们自己内心真实的选择，投出更能击中你内心的作品。哎，我们一个民族呢。我们的投票过程及统计结果会在长沙市湘江公证处公证人员刘丽萍、杨婷婷的监督下进行。这怎么选？这太难选了吧？那我们就选旅行团。投完了，投完了。感觉。好，这次洪老师真的来了，带着我们的线上听审。那我们在歌手当打之年最后一轮竞演的最后一次奇袭，这个奇袭结果实际上对我们场上的，特别是在线歌手的影响非常大。对。如果说爱热奇袭成功，本场排在最末的将会离开，我们同时还会综合两场排在最末的，也要离开。这一次我们收到有效票数是四百八十七票，那么获胜的是二百六十六票，另外一位是二百二十一票，很近。本轮奇袭获得二百六十六票的，是爱热还是旅行团呢？我们要在歌手演唱完以后，歌手全部演唱完毕，我们的揭晓时刻为大家揭晓，让我们拭目以待。好，接下来歌手继续。奉献你们精彩的表演吧！哦哦，对对，加油，爸爸！好嘞，好嘞，好。长沙场没有女性了，是。你的观众怎么这么奇怪呢？阳气还是蛮重，一堆男人挤到里面，太近了。接下来，我们马上请出本场的第六位竞演歌手。花花，那今天呢，他要演唱的这首歌曲呢，是他自己《火星三部曲》当中的第二首。上一场他演唱的这首歌叫《呃，好想爱这个世界》啊，是《火星三部曲》当中的第一首。上一首是比较舒缓的，比较温暖人心、给人力量的。那今天的这一首呢，是《雷鬼风》，让我们有请华晨宇带来《强迫症》。
他的歌都还是很刁钻哦，角度，评价也好刁钻，嗯，真的，哇，嗯，花晨宇来了，这衣服好有趣啊，非常期待花花的表演。
到永久。他的演唱太自如了，好听啊！真的好棒哦！我觉得花花真的是很很很为数很少的，就是纵向横向都很牛的一个歌手。因为我知道很多他的音乐，他自己亲自都会去监制这样，所以我觉得将来如果他不做歌手的话，我觉得他应该可以是一个一场歌剧的一个音乐总监，也是绝对没有问题的。棒！纵观这时期下来，你在歌手舞台上唱了好多自己的歌，不是《斗牛》《降临》《神树》，还有今天这首歌。对，歌迷们都在说，这么多歌你藏着它干啥？你倒是发专辑呀、啊！那我发呀，发呀、啊，发呀！对，所以我代表他们问一下，你的新专辑什么时候来？其实我已经在网易云音乐，就是会上架我，呃，整张专辑的音音音频吧，然后实体的专辑。也也也会很快跟大家见面，对，到时候会很难抢，我可以先预定一张吗？好啊，谢谢你，<笑>谢谢花花，谢谢谢谢谢谢。哦，最后一个了是吧？所以所以所以所以，所以应该是说说这一轮有可能会淘汰一个人或两个人，其实赢的话就要淘汰一名，然后。有齐齐赢的话，还要再加种两齐最末再淘汰，这不会是同一个人吗？我先看第六，好不好？第六，看第六个吧。第六个，第六个，第六个。我还蛮危险的，其实。最后的这位歌手呀，大家总喜欢呢，说把他当做天气预报来看，但其实他有很多非常厉害的、鲜为人知的经历。比如说，他十七岁就当上了爵士鼓老师；比如说，他二十五岁就拿过金像奖最佳新人。萧敬腾，萧敬腾，让我们有请萧敬腾带来《Hunting Me》。《Hunting Me》这首歌是我主演的一个电视剧的主题曲。这个剧叫做《魂球西门》，那我扮演的是一位心理医生。这个角色还蛮难的，因为一直哭，一直发飙。你算什么心理医生啊？我记得我演完那部戏，我就觉得我我老了好多，然后就只感觉整个人脸都垮。如果大家可以因为听到这个作品，然后去了解那个电视剧，我也很开心。因为这首歌当初就是为电视剧唱。它也算是我的作品里面比较冷门的作品，就是发行之后没有唱这首，因为比如说演唱会，大家想听的一定都是王菲啊、阿飞的小蝴蝶、只能想念你啊。但是我认为它非常适合歌手的舞台，因为它是一个很好的作品。
一直在真假仪的转换，哇，好棒好棒，确实是不一样的老师。音乐剧啊，对，很像音乐剧作品啊之类，特别史诗的感觉，真的好听。没有没有没有，开玩笑，我开玩笑。真的有大显神威的感觉。什么什么意思？我不太懂成语。知道我总觉得。我以你为荣，我才以你为荣，我才以你为荣。哦，好听感觉，嗯，那我就放心。听完这首歌，我打算去追剧就对了。再一次谢谢老肖，把这么重要的一个作品留在了我们歌手的舞台上。
，到目前为止，今天所有的竞演歌曲都已经演唱完毕了，最终结果究竟如何，让大家拭目以待吧。这里是由炒菜香炒菜香，炒菜就是香香香的海天酱油金标生抽，独家冠名播出的《歌手当打之年》。网上看《歌手当打之年》，就在芒果 TV、腾讯视频、爱奇艺和优酷。海外用户可以通过芒果 TV 国际版的 APP Mango TV 来进行独家网络收看。登录芒果 TV APP， 搜索“云录制”，参与大众听审团报名，就有机会在线上为歌手投票。歌手活动专区，更多惊喜福利等着你。节目云录制由芒果 TV 全程提供技术支持，五百位大众听审由芒果 TV 作为唯一招募平台在线报名产生。感谢电广传媒携湖南有线映客直播提供大众听审互动技术支持，打开湖南有线电视与映客，参与全家一起看歌手互动直播，全家一起上电视。节目歌曲将同步上线八亿用户都在听的网易云音乐，成为芒果 TV 会员或下载网易云音乐。尊享歌手当打之年无损全景声。这里是由海天酱油金标生抽独家冠名播出的《歌手当打之年》，这是我们整季常规赛的最后一场竞演。本场只要艾热奇袭旅行团成功，那我们在线的歌手，本场排在第七名的，就会要离开。而我们还要综合两场成绩，在线歌手当中排在最末的，也是离开的歌手。那么也意味着本场可能会要两位在线歌手离开。那么既然奇袭的成绩这么重要，所以我们先暂时把你们的奇袭是否获胜的结果缓一缓，先为大家揭晓本场的成绩。<笑>我们从第几名开始揭晓？第第七名吗？我是第七，至少是前四以上。好，我们就从还是按按惯例从第四名开始揭晓。那么本场竞演的第四名，他绝对是一个好消息，而且是我们首发歌手当中的一位。宣布这个名字，意味着他可以直接的进入到我们总决赛歌王之战的竞争。本场竞演的第四名，他是上场唯一知道自己名次的人，他就是徐佳莹，恭喜你！来看看我们总决赛的邀请函，徐佳莹，远远的送给你，来变个魔术。好，恭喜拉拉。接下来我们要为大家宣布本场竞演的第三名。本场竞演的第三名，他上场也是第三名。第三名周深，他就是，嗯，恭喜周深，谢谢，欢迎你加入总决赛。加油加油加油！你也太幸运了吧，没有被奇袭过一次、啊。谁在保护你？当然是海天酱油金标生抽。好，接下来我们要揭晓这个名次是本场竞演的第一名。本场竞演的第一名，李子瑜啊。同样，他也会直接进入到我们的总决赛。本场竞演的第一名是，他就是，会是谁呢？打雷打罗，我盲猜，盲猜老肖。那么本场竞演的第一名。他就是，先喝水。对，这个名字是要喝了天然矿泉水的水中贵族百岁山才可以揭晓的名字
。那么本场竞演的第一名，他就是华晨宇。华晨宇。又一个直接进入总决赛了。好，那么接下来为大家揭晓的是本场竞演的第五名。本场竞演的第五名，他是我们首发歌手当中的一位。啊，是他们两个之中一个，对吧？对呀，就是他们两个中一位。米老师，本场竞演的第五名是。米西亚，啊，恭喜米西亚，谢谢，进入总决赛。我就感觉又在折磨老乡。好，接下来要为大家揭晓的名次是第二名，本场竞演的第二名，如果是萧敬腾，那么他可以直接进入到总决赛；如果不是的话。那么可能还要看我们最终的排名结果会是怎样，因为我们有可能会要两位歌手离开。本场竞演的第二名，本场竞演的第二名，他就是第二名。他就是。海天酱油金标生抽，歌手当打之年，下节更精彩。海天酱油金标生抽，歌手当打之年，现在继续。本场竞演的第二名，他就是第二名，他就是。萧敬腾，萧敬腾，恭喜老萧进入总决赛。我感觉突围不进。祝贺老萧。谢谢。再见。哇哦！哈哈哈哈哈。再见。再见。再见。再见。呃，我想老肖可能是在所有的首发歌手当中比赛感慨最多的，一直被提起。我觉得很难，真的很不容易，因为大家都一直在怎么讲进步跟突破，所以我觉得能够撑到这里真的很不容易，真的很不容易。然后谢谢大家，谢谢大家。好，恭喜老肖，我们总结赛见。好，现在没有公布的名次是第六名、第七名。如果说爱热奇袭旅行团成功，第七名将是我们本场淘汰的歌手。在这一轮的比较当中，我们一共收到有效票数是四百八十七票，获胜的是二百六十六票。这个决定，艾热有没有机会继续在这个舞台上唱出他的精彩的说唱？获得二百六十六票的获胜歌手是旅行团。非常遗憾，艾热七夕失败。OK， 我七夕失败了，其实对于歌手来说也是一个小损失吧。对。我觉得我能拿一首大家没有听过的作品去和旅行团乐队这样代表作之一的去比赛，然后打出一个相近的分数，那就说明其实哎，对我其实已经挺开心了。对，也谢谢艾热。那么也意味着只会在两场相加排在最末的歌手有一位离开。
。今天录制之前，大家是采取一个选看自己关心的名次，获得了一些名次的信息。那个排名不包括女星团。我们的一二三四五六七没有，没有你们在里面。哦、oh, 啊，所以旅行团上一场，我们在八位歌手当中，你们是排在第六名。深入人心男团是第七名。那么，在本场要淘汰的歌手，综合两场相加，排在第七位的歌手是旅行团。所以，也希望大家好好的来准备突围赛。希望能够在总决赛继续见到你们。徐佳莹、袁娅维、高山、马维，我来了。二月七日起，每周五晚八点十分。